طالبات میرے ہاتھ میں اردو کی بک آٹھویں جماعت کی ہے ہم اس بک کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چپٹر میرے سامنے ہے حمد حمد دیکھیں آپ کے علم میں ہوگا کہ تین چیزیں ہوتی ہیں اکثر اہل علم بتاتے ہیں حمد سنا اور شکر کہ ان تینوں سے اللہ تعالیٰ کی توصیف و تعریف کی جاتی ہے لیکن عموماً حمد کا ذکر اور استعمال زیادہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد سنا جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سب سے پہلے سنا مطلب یعنی اللہ کی تعریف یعنی وہ بھی ایک حمد کے قسم ہے اور تیسری نمبر پر شکر ہے شکر مطلب اگر دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو اس کے بدلے اور عوض میں ہم بولتے ہیں تینک یو جزاک اللہ شکریہ پیارے ٹھیک ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ یہ جو شکر ہے اس اس کے لیے زبان نہیں بلکہ آزا سے بھی شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے اور ہم اور ثنا اس کے لیے لازمی ہے کہ زبان سے ہو اور الفاظوں سے ہو اچھا ہم کے اندر ہماری بک میں ہے یہ شاعر اپنے اشعار میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو پڑھیں گے درست تلفظ کے ساتھ پھر شاعر کا تذکرہ کریں گے اور شعر کی تشریح پہلا شعر ہے خدایا اول و آخر ہے تو خدایا اول و آخر بھی تو ہے خدایا باطن و ظاہر بھی تو ہے دنیا کائنات موجود نہیں تھی تو پھر بھی رب ذوالجلال تھا اور کائنات جب نہیں ہوگی تو پھر بھی اللہ رب العزت ہوگا تو شاعر کہتے ہیں کہ اول بھی تو ہے آخر بھی تو ہی ہے یہ جو شاعر ہے اس کا تعارف کراتے ہیں تعارفی شاعر تعارفی شاعر محمد اسماعیل میرٹی بارہ نومبر اٹھارہ سو چوالیس کو میرٹ میں پیدا ہوئے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں زمانے کے رواج کے مطابق ابتدائی تعلیم آپ کے والد نے گرہی میں دی بعد اعضاء آپ نے اپنے شوق کے باعث علم ہنسا فیزیکل سائنس اور علم حیات سیکھی اپنی قابلیت کی بنیاد پر صرف سولہ سال کی عمر میں حکومت نے ملازمت حاصل کی تصنیف و تعلیم کے ساتھ شاعری کا سلسلہ جاری رکھا آپ نے اردو شاعری کو ایک نئی جہد آتا کی آپ کی نظموں کی موضوعات فطری مناظر روزمرہ معاملات اور پند و نصاحے پر مشتمل ہے سادگی سلاست و روانی آپ کے نظموں کی خاص پہچان ہے آپ نے بچوں کے لیے بڑی تعداد میں دلچسپ اور سبق آموز نظمیں لکھی ہیں آپ کا انتقال یکم نومبر انیس سو سترہ کو ہوا یہ ہے شاعر کا تعارف دوسرا شعر ہے خدا یا باطن و ظاہر بھی تو ہے ظاہر بھی تو ہے باطن بھی تو ہے وہ اول تو کی ہے آخر سے آخر وہ آخر تو کے ہے اول سے فاخر آخر سے اولین اور آخرین آپ ہیں جس طرح کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اولین نبی ہے وہ آخرین نبی کہ آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نوری محمدی کو پیدا فرمایا تھا اسی طرح سب سے آخر بھی ہے تو اولین نبی بھی آپ ہیں اور آخرین نبی اسی طرح خالق خالق کائنات جو ہمارا رب ہے اللہ تعالی وہ سب سے اول بھی ہے اور سب سے آخر بھی ہے نہیں اول کو آخر سے جدائی اول اور آخر سے کوئی جدائی نہیں ہے ورا عقل ہے تیری خدائی آپ اللہ تعالی کی بادشاہت و خدائی یہ عقل میں آتی نہیں ہے اور شاعر ایک اور شاعر کہتا ہے کہ آپ کی خدائی کی پہچان بھی یہی تو ہے کہ عقل میں آتا نہیں تیری وحدانیت مبرہ قید و اطلاق سے تو یعنی اللہ کے لئے کوئی قید نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی یکتا یگانہ تنی تنہا ہے انہوں اللہ کے اولاد ہے 
نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ اللہ کے بیٹیاں ہیں نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے کوئی قید نہیں ہے عرب کے ساتھ بس عرب پیکتا یا گانا ہے اور کوئی اطلاق بھی نہیں ہے منظہ انفس وہ آفاق سے تو ہے آپ کے لئے کوئی مکان بھی نہیں ہے کیونکہ مکان اگر ثابت ہوتا ہے تو پھر یہ مکان کے لئے ذات بھی ثابت ہو جاتے اور پھر جب ذات ثابت ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے قید تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ قید سے پاک ہے زمین و اسماء کا نور ہے تو مگر خود ناظر و منظور ہے تو زمین اور اسمان میں آپ کا نور دیکھا جا سکتا ہے اور خود ناظر اور منظور ہے اس میں جیسے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم عبادت کرو تو اس طرح عبادت کیا کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو دہان رکھو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو ناظر وہ دیکھنے والا ہے منظور مطلب ہم اپنے ذہنوں میں جمائے رکھیں کہ ہم بھی ان کو دیکھ رہے ہیں سوائے تیرے نہیں موجود کوئی نہ عابد ہے نہ معبود کوئی آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے آپ تنہ تنہا معبود ہے معبود حقیقی مسلم ہے تجھے کو حکمرانی کہ تیری سلطنت ہے جادہ دانی جاہ دانی مسلم یہ بات مانی گئی ہے مانی جاتی ہے تیرے حکمرانی لیمن الملک اليوم ربی ذو الجلال قیامت میں بھی یہی فرمائیں گے کہ آج کی دن بادشاہت کس کی ہے کوئی سے جب جواب نہیں آئے گا تو پھر خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القنہار کہ وہی یکتا یا گانا اسی ربی ذو الجلال کی حکومت ہے دیکھیں آپ کو جو ہے ہومرک دیا جا رہا ہے بوٹ کے طرح مناحظہ کیجئے اس ہم کا خلاصہ تحریر کیجئے پہلا کام دوسرا کام درج زیل اشعار کی تشریح کیجئے زمین و آسما کا نور ہے تو مگر خود ناظر و منظور ہے تو دوسرے شہر وہ اول تو کہ ہے آخر سے آخر وہ آخر تو کہ ہے اول سے فاخر تیسرا کام درج زیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے خدایہ اول اقل زمین و آسما حکمرانی منظور والسلام علیکم